കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അനാവശ്യമാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദനം സമ്മർദ്ദമോ സ്വാധീനമോ താൻ വി സി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു നിയമനവും അനധികൃതമായോ നിയമവിരുദ്ധമായോ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ എൻകൗണ്ടറിൽ പങ്കെടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ എം ഷാജിർ ഖാൻ എന്നിവർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വിധി സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ശരിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയ കത്തും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചാൻസലർക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന കത്തുമൊക്കെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുമ്പോൾ വരിക അപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഈ തീരുമാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ മീഡിയാസ് എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തോ മഹാപരാധം ഇവിടെ പ്രോ ചാൻസലർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവർ രാജിവെക്കണം ഇത് പറയാനായിരുന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ വരെയുള്ള സജീവമായ ചർച്ച നമ്മുടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും നടത്തിയത് എന്നാൽ കോടതി വിധിയോട് ഇന്നത്തെ കോടതി വിധിയോട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനക്ക് പോലും വരാൻ വേണ്ടി പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ജസ്റ്റിസ് അമിത് റാവൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണാതെയാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചാൻസലറുടെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്താൻ സന്നദ്ധമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രോ ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലക്ക് തൻ്റെതായ ഒരു അഭിപ്രായം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് സംബന്ധിച്ച് അത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ സോൾ റെസ്പോൺസ് സോൾ പവർ ഫോർ റിജക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ലെറ്റർ എൻ്റെ അപ്പോയിൻറ്റ് മേൻ ഹാസ് ദി വൈസ് ചാൻസർ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താ അദ്ദേഹം രണ്ട് കത്തുകൾക്കും അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്തു അദ്ദേഹം ഈ സെലക്ട് അവിടെയുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അത് നിർത്തലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള വി സിയുടെ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് അദ്ദേഹം അനുവാദം കൊടുത്തു ആ അനുവാദം കൊടുത്ത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റീതിങ്ങിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരുടെ മേലെയാണ് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ മേലെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ എല്ലാ അധികാരമുള്ള ചാൻസലർ ആ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ആ തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു കത്തയക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് ആ കത്തിന് അന്ന് രാത്രി മറുപടി കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ചാൻസലർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചിരിക്കുന്ന കത്ത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നു പരസ്യമായിട്ട് പല തവണ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അപ്പൊ സമ്മർദ്ദം ആരുടെ മേലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രശ്നം പ്രകാശ മാസ്റ്റർ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്തിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് പരമാധികാരം അദ്ദേഹമാണ് ഈ നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവർണറായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു അഭി ഒരു ആവശ്യം ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല സർക്കാരിന് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല അതായത് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിലോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമില്ല അത് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തെളിഞ്ഞ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കത്തുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടു പ്രപ്പോസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ അതായത് സർക്കാർ താല്പര്യപൂർവ്വം ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ തുടർ നിയമനത്തിന് വേണ്ടിയും നേരത്തെ ഈ വി സി നിയമനത്തിന് വേണ്ടി വിജ്ഞാപനം ക്ഷണിച്ച കാര്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇടപെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കത്തുകൾ കോടതി വിധി ശരിയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹമായിരിക്കും കത്തയക്കുക ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്നാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ചാൻസലറിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടേയില്ല പ്രോ ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് തന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനുള്ള അധികാരം വൈസ് ചാൻസലർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വി സിയോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശമായി അത് കത്തിൽ കത്തെഴുതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോ ചാൻസലറായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചില ആവശ്യങ്ങൾ ചാൻസലറുടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു മുന്നിൽ വെച്ചു സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയക്കും അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യമായി അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി അനുകൂലമാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുനി ഒടിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുനി ഒടിക്കുക ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാദമുണ്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ കോടതി വിധിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്നലെ വരെ പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന പ്രോ ചാൻസലറായ മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമായി അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്ന് ഇന്ന് പരിഗണിച്ച ഹർജി എന്താണ് ഇന്ന് പരിഗണിച്ച ഹർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോവാറിൻ്റെ ഹർജിയാണ് അതായത് ചാൻസ് വൈസ് ചാൻസലറായ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്ത കോവാറിൻ്റെ ഹർജി മാത്രമാണ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഇന്ന് ഇന്ന് തള്ളിയത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടതും തള്ളിയതും അതിനകത്ത് പ്രോ ചാൻസലറായ മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാതികളും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ പരാതികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ അതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അസ്വസ്ഥതയോ വ്യഗ്രതയോ വേണ്ട അത് താങ്കളുടെ കൂടി താല്പര്യപ്രകാരം താങ്കളുടെ കൂടി ഇംഗിത പ്രകാരം ഉറപ്പായിട്ട് പ്രോ ചാൻസലറിനെതിരായിട്ടുള്ള പരാതി ലോകായുക്തയ്ക്ക് ബഹുമാനനായ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത അധികാരമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സ്വജന പക്ഷപാതം എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരം ലോകായുക്തയിലേക്ക് പോകുവാൻ പോകുന്ന വിഷയമാണത് മാത്രമല്ല ഈ ഹർജി ഈ കോവാറിൻ്റെ ഹർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്നും ഗവർണറുടെ വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ വാദം കേൾക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊന്നും ഗവർണറുടെ വിവാദ കത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് ഒന്നാമത് രണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു മന്ത്രി കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിലാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ചട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവകലാശാലയിലെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ ആക്ട് പ്രകാരമാണല്ലോ സർവകലാശാല പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സർവകലാശാലയുടെ ഏത് ആക്റ്റാണ് പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പറയണം പ്രോ ചാൻസലർക്ക് ചാൻസലർക്കൊരു കത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവരെ പ്രാപ്തി പ്രാപ്തയാക്കുന്ന ആ ചട്ടം ഏതാണെന്ന് പറയണം ഒന്ന് ഇനി വെറും ഒരു കത്തല്ല ശ്രീകോപി ആ കത്തിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാചകം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ഐ കൺസിഡർ ഇറ്റ് മൈ പ്രിവിലേജ് ടു പ്രപ്പോസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ദ പ്രസന്റ് ഇൻക്യൂബൻ വൈസ് ചാൻസലർ ടു ബി റീ അപ്പോയിന്റഡ് എസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ എ സെക്കൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടേം ബിഗിനിങ് ഫ്രം ട്വന്റി ഫോർ ലെവൻ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ അതായത് അവരുടെ പ്രിവിലേജ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് പ്രോ ചാൻസലർക്ക് എന്ത് പ്രിവിലേജ് ആണുള്ളത് അതായത് സർവകലാശാലയുടെ ചട്ടവും യു ജി സി റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ പ്രോ ചാൻസലറെ ഓർണമെന്റൽ പോസ്റ്റായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗവർണറുടെ അഭാവത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പദവി ചാൻസലറെ ക്ഷമിക്കണം ചാൻസലറുടെ അഭാവത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പദവി ചാൻസലറുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഗവർണറാണ് ചാൻസലർ അല്ലാതെയുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും എന്തായാലും പ്രോ ചാൻസലർക്ക് അങ്ങനെ ചട്ടം വഴി ഒരു കത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ താങ്കളുടെ വാദത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് ചട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയണം പിന്നെ ഇന്നത്തെ കോടതി കോടതി വിധിയോട് കോടതിയുടെ ഹർജി ഹർജി തള്ളിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഈ കേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
എഴുപത്തി ഒമ്പത് അംഗങ്ങളുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ നിയമനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ നിയമനം ശ്രീ ഗോപിക്കറിയാം ചാൻസലറുടെ പ്രിവിലേജ് ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ വൈസ് ചാൻസലറും സിൻഡിക്കേറ്റും കൂടി ആ നിയമനം നടത്തിയപ്പോൾ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ പോയി ഇതേ അമിത് റാവലിന്റെ ബെഞ്ചിൽ പോയപ്പോൾ ആ കേസ് ഹർജി ഫയൽ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ തള്ളി കറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പോയപ്പോൾ ഇന്നലെ അടക്കം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഹിയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനായ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സേ തരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേസ് മാറും അന്നേരം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഇതേ ആവേശത്തിൽ തന്നെ അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റിയതാണ് എന്നുകൂടി അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഹർജിക്ക് പോയ ഹർജിക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ഈ സ്വാഭാവികമായും ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രായം ഒരു ഘടകമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല കാരണം പുനർനിയമനത്തിൽ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ ശ്രീ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തും പിന്നെ ആർ ബിന്ദു എന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചാൻസലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗവർണർക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള കത്തും ഈ രണ്ട് കത്തുകൾ കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറും എന്ന് ആ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇത് ഒരു കോവറിൻ്റെ ഹർജിയാണ് അത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥിൻ്റെ പിന്നെ ടേം കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ആർ ബിന്ദു ഒരു കത്ത് നൽകി ആ കത്താണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അത് ഈ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കടുത്ത് കൊടുത്ത കത്ത് അതിലാണ് ഈ പുനർനിയമനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് കത്തും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കത്താണ് അവർക്ക് പ്രോ ചാൻസലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ കത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള യാതൊരു അധികാരവും അവകാശവുമില്ല അതൊരു പ്രിവിലേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കത്താണ് അത് അവരുടെ പദവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ് സ്വാഭാവികമായും അക്കാര്യം ലോകായുക്ത പരിഗണിക്കട്ടെ ഹൈക്കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിയമനത്തിന്റെ സാധുത ആണല്ലോ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഗവർണർ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ നിയമനത്തെ അസാധുവാക്കുന്ന എന്ത് ഘടകമാണ് കോടതിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് അല്ല ഗവർണർ തന്നെ ആ നിയമനം പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റായ ഒരു നടപടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ചട്ടവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഓപ്പണായി പല ഗുരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം അത് കോടതിയിലും പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അത് കോടതിയിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് കോടതിയുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ഗവർണറുടെ നടപടിയേക്കാൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുനർനിയമനം സാധ്യമാവുക ഇപ്പം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് വി സി ഇട ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻസിലില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻസിലും ഇല്ല യു ജി സി റെഗുലേഷൻസിലും ഇല്ല അപ്പോൾ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേറെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നടന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ആ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആ പ്രൊസീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റോ എന്തിന് ചാൻസലർക്ക് പോലും ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കാൻ അധികാരമില്ല നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം നമ്മളുടെ പിന്നെ യു ജി സി റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് അവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ യു ജി സിയുടെ പ്രതിനിധി ഉണ്ടാകും ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധി ഉണ്ടാകും ആ കമ്മിറ്റിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നംഗ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് സെർച്ച് കം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നെയിം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവർക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം അടിയന്
അല്ലെ ഷാജിർഖ നൂറിലേറെ പരാതികൾ വിവിധ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വിവാദങ്ങളെ കാണേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നത് സർക്കാരിന് ഈ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിയമനം സുതാര്യമായിരുന്നു ഗവർണർക്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നാണ് ഈ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതിൽ ഷാജർഖാനും രാഹുലും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നുക ഈ വി സിയുടെ പുനർനിയമനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നടത്തിയാണെന്നാണ് അതൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇവിടെ ബേസിക്കായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ എന്താ വിഷയങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ വി സി എ തുടരാൻ അനുവദിച്ചത് റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആ വിഷയം ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റിനകത്തുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടുകളിൽ റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പ്രായപരി ഗുജറാത്ത് ആക്റ്റിനകത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനപ്പുറം പുനർനിയമനം പാടില്ല റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പാടില്ല കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബംഗാൾ ആക്റ്റിനകത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ പുനർനിയമനം പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേരള ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട കേരള ആക്ട് പറയുന്നത് വൈസ് ചാൻസലർ ഷാൾ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ എ ടേം ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല ഷാജർ ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് ഈ റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ നിലനിൽക്കില്ല എന്നല്ലേ അതായത് യു ജി സി സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് യു ജി സി റെഗുലേഷൻ വായിക്കൂ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും എഴുപത് അതായത് യു ജി സി റെഗുലേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ പോകാം പക്ഷേ ഓരോ സർവകലാശാലയും ഓരോ ഏജ് ലിമിറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറുപത് വയസ്സാണ് കെ ടി യു അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അത് അത് വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ആണ് ഞാൻ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഒൻപത് സെക്ഷൻ ഒൻപത് നോ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഷാൽ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് വൈസ് ചാൻസലർ പത്ത് തൊട്ട് താഴെ the vice chancellor shall hold office for a term of 4 years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for the appointment provided or proviso und enda proviso provided that a person shall not be appointed as vice chancellor for more than two terms provisional 60 60 years parayunnundo parayunnillallo provisional 60 years parayunnana gujarat act provisional 65 years parayunnana bengal act aa appena parayunna karyam kerala act nathu parayunnilla പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതാണ് ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയാനുണ്ടോ ചോദിച്ചത് ഒറ്റ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അല്ലെ അതായത് പറയാനുണ്ട് ഈ കോടതി സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തതിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതായത് സെർച്ച് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം ആ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരാമർശം കോടതി രാഹുൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നാവോ രാഹുൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഗവർണർ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അതായത് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുനർ നിയമനമല്ല പുതിയ നിയമനമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം ഉണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ ഗവർണർ അറിയിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഗവർണറുടെ എ ജിയുടെ ഒരു കത്ത് വരുന്നതും അതിൽ സീലില്ല ഒപ്പില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് വരുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കോടതി ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞത് ആർ ബിന്ദു അയച്ച കത്ത് പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഈ ഇതിന്റെ ഗവർണർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടില്ല ശ്രീ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സമയം കുറച്ചോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം താങ്കൾക്ക് പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം അല്ല ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റീ അപ്പോയിൻമെന്റും അപ്പോയിൻമെന്റും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് 
താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വേണ്ട ഒരു മാനദണ്ഡവും വേണ്ട അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിയമങ്ങളിലോ യു ജി സി റെഗുലേഷൻസിനകത്തോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെയുള്ളത് റീ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ ചട്ടം എന്താണ് എങ്ങനെയാണോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ നടന്നത് അതേ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ മാത്രമേ റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ വെക്കണം കാരണം ഈ നാല് വർഷ കാലം കൊണ്ട് യോഗ്യരായ മറ്റു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ കഴിയുക താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിൽ അത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെ ആക്ടിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതാണ് ആക്ടിൽ എവിടെയാണ് അല്ല ഞാൻ പറയാം കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അതായത് വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെർച്ച് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയമമല്ല അത് യു ജി സി റെഗുലേഷൻ ആണ് യു ജി സി റെഗുലേഷനകത്തും സർവകലാശാല നിയമത്തിനകത്തും എവിടെയെങ്കിലും റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനകത്ത് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വേണ്ട എന്നൊരു വാചകം താങ്കൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് വാദമില്ല എന്റെ വാദം പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാം സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണ്ട എന്നൊരു വാചകം യു ജി സിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഏ നിങ്ങള് രാഹുൽ രാഹുലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് മാത്യു തലകനെ കണ്ണൂർ വി സി ആയി നിയമിക്കുന്ന സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാൻ അംഗമായിരുന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഞാൻ അംഗമാണ് രാഹുൽ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി വേണമെന്ന് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലും ഒരു ആക്ടിലും പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആക്ടിലും പറയുന്നില്ല യു ജി സി ആക്ടിലും പറയുന്നില്ല കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ റീ അപ്പോയിന്റ് ആകുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ പിന്നെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അല്ല 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 പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല സെർച്ച് കമ്മിറ്റി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും ടി എം ജയക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ആയപ്പോ ഡോക്ടർ കെ ഗോപാലനെ പുനർനിയമനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഈ ആക്ടിനകത്തുള്ള വാചകം ഞാൻ വായിക്കാം ആൻഡ് ഷാൽ ബി ഇതാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വിധിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് കാരണം സമയം അതിക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് ഏതായാലും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ പുനർനിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹർജിക്കാരും ഇതിനെ സർക്കാർ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ളത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടറിലൂടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ ഇതേ സമയം ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്